உங்கள் பவானி சாய் சேனல்லேருந்து அம்மம்மா இப்போ அத்தி வரதராஜ பெருமாளை பற்றி அவருடைய தல வரலாறை பற்றி இப்போ சொல்ல போகிறேன் அத்தி வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் குடியிருக்கும் அத்தி வரதராஜ பெருமாள் வந்து திருக்குளத்தில் வந்து சயணிச்சு இருக்கிறார் இவர் வந்து நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வந்து எழுந்தருள்வர் அவருடைய வரலாறை பற்றி தான் இப்போ வந்து சொல்ல போகிறேன் பிரம்மதேவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா ஒரு யாகம் வளர்த்தணும்னு காஞ்சிக்கு வர்றார் அந்த காஞ்சிக்கு வரும்போது யாகம் வளர்த்துறார் அந்த யாகம் வளர்த்தும்போது தம்பதி சமேதராக வந்து யாகம் வளர்த்தணும் ஆனால் அவர் என்ன செய்கிறாரு சரஸ்வதியை அம்மாவை கூப்பிடாமல் காயத்திரியும் சாவித்திரியும் வச்சு அந்த யாகத்தை வந்து நடத்துகிறார் இதனால் வந்து ச சரஸ்வதி அம்மா வந்து கோபம் சினம் கொள்கிறாங்க சினம் கொண்டு என்ன பண்ணுறாங்க இந்த யாகத்தை எப்படின்னா நம்ம தடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல யாகம் நடத்துகிற இடத்துல வந்து வேதவதி ஆறாக மாறி அந்த யாகத்தை கலைக்கிறதுக்கோசம் வராங்க அப்போ அதை பார்த்த பெருமாள் என்ன பண்ணுறாருனா யாகத்தை எப்படின்னா நல்லா நடத்தணும் பிரம்மான்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த ஆற்றின் நடுவில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு சயனித்து படுத்துக்கிறார் அந்த பெருமாள் படுத்த உடனே சரஸ்வதி என்ன பண்ணுறாங்க ஐயோ பெருமாளே இங்கே இருக்கிறாரு நம்ம அவரை மேலே நம்ம ஆற்றி போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்கி போயிடுறாங்க இந்த மாதிரி அவர் சயனித்து அந்த யாகத்தை காத்ததுனால வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து சந்தோஷம் அடைஞ்சி இருக்கிறார் அப்போ பெருமாள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் யாகத்தை நல்லபடியாக முடித்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து வரலாம் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு திரும்பி போயிடுறாரு நல்லபடியாக முடிஞ்சுது ஒரு தடவை என்னாச்சு சித்திரை மாதம் வந்து தேவர்கள்லாம் வந்து ஒரு யாகம் வளர்த்துறாங்க அந்த யாகத்தில் வந்து பெருமாள் வந்து காட்சி அளிக்கிறார் எப்படி காட்சி அளிக்கிறேன்னா புண்ணியக்கோடி விமானத்தில் வந்து சங்கு சக்கரத்தோட கதையோடு வந்து தேவர்களுக்கும் ஞானிகளுக்கும் காட்சி கொடுத்து வரம் அளிக்கிறார் இதை பார்த்த பிரம்மாவுக்கும் ஒரு ஆசை வருது நம்மளும் வந்து இதே கோலத்தில் வந்து அத்தி மரத்தில் வந்து நம்ம அவரை வந்து செய்யணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறார் அத்தி மரத்துலேயே வந்து அவருடைய உருவத்தை வந்து செதுக்கி அவர் வந்து வழி பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது இந்திரனுடைய ஐராவத யானை மேலே வந்து அந்த அத்தி மர பெருமாளை வந்து கொண்டு வராரு காஞ்சிபுரத்து கொண்டு வரும்போது அவர் வந்து ஐராவத யானை வந்து அவருடைய முது முதுவில் வந்து ஏந்திக்கிட்டு காஞ்சிக்கு வராங்க வந்து வேணால் அங்கே பிரதிஷ்ட பண்ணி சாமி கும்பிட்டு அந்த வர அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கும்போது அங்கே விற்கிறார் விற்கும்போது கொஞ்சம் நாள் கழித்து அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு யாகம் வளர்த்துறாரு திருப்பியும் பிரம்மா அந்த பிரம்மா யாகம் வளர்த்தும்போது அந்த யாகத்தோட தீட்சண தீ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அத்தி மரத்தில் இருக்க பெருமாளை வந்து பின்னப்பட்டு போயிடுறாரு அதாவது கொஞ்சம் அங்கே அங்கவீனமாகிடுது இதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப மன கஷ்டம் மனம் வருந்தி ரொம்ப பெருமாளை வேண்டும்போது பெருமாளே வந்து நீ கவலைப்படாத பிரம்மா என்னை வந்து இந்த திருக்குளத்தில் திரும்ப போய் நூற்றுங்கால் மண்டபம்னு ஒன்று இருக்குது அது பக்கத்தில் இருக்க திருக்குளத்தில் வெள்ளி பழையில் என்னை எடுத்துன்னு போய் அதை சாப்பிச்சு அந்த குளத்து நீரில் வந்து வெள்ளி பழையில் வச்சு என்னை வச்சுருப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை என்னை வெளியே எடுத்து பக்தர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து நான் உங்களுக்கு வரம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் பெருமாள் அதை பெருமாள் கூறியபடி என்ன பண்ணுறாரு பிரம்மா வந்து அத்தி மரத்தில் செஞ்ச பெருமாளை வந்து வெள்ளி பழையில் வச்சு அந்த குளத்தில் திருக்குளத்தில் அந்த திருக்குளம் வந்து அமிர்தரஸ் என்ற ஒரு புஷ்கரணி அந்த புஷ்கரணியில் வந்து அந்த திருக்குளத்தில் வச்சு வச்சுடுறாரு இதே மாதிரி வைக்கும்போது நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த வெளியே எடுக்கும்போது குளத்தில் நீர் அவர் பெருமாள் சொல்கிற இந்த என்ன இந்த சைன குளத்தில் இருக்கிற இந்த குளத்தில் வந்து எப்போயுமே நீர் வற்றாது கலியுகம் முடிகிற வரைக்கும் நான் இங்கே தான் இருப்பேன்னு சொல்லிவிட்டு பெருமாள் வந்து ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்போது வந்து அந்த பெருமாளை வெளியே எடுக்கணுன்னாக்கா எழுந்தருள்ளனாக்கா அந்த குளத்தில் இருக்கிற நீரெல்லாம் இறச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வெள்ளி பழையில் இருக்கிற அந்த பெருமாளை வெளியே எடுத்து அவர் பூஜை புனஸ்காரம் ஆகம விதைப்படி எல்லாம் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் பொது மக்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வரங்கள் தர்றதுக்கோசம் நாற்பத்தெட்டு நாள் வந்து சயனை சயன கோலத்திலையும் நின்ற கோலத்திலையும் பெருமாள் வந்து எல்லோருக்கும் ஆசீர்வதிப்பார் முடிஞ்ச வரை எல்லோரும் தான் மட்டும் போகாமல் தன் குழந்தைகளையும் விட்டுட்டு போகணும் ஏன்னா நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவைன்றது வந்து வாழ்க்கையில் நமக்கு ரெண்டு முறை பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தால் சின்ன குழந்தையிலேருந்தும் பெரியவங்களும் வரைக்கும் போயிடலாம் முடிஞ்சால் மூணு வாட்டியும் பார்க்கலாம் மூணு பார்த்து அவ்வளோ விசேஷம் ஒரு வாட்டி ஒரு முதலை தரிசித்தாலே வந்து புண்ணியம் ரெண்டாவது ரெண்டு முறை தரிசித்தவங்களுக்கு வைகுண்ட பதியும் மூன்றாவது தரிசித்தவங்களுக்கு மகா புண்ணிய பலமும் கிடைக்குன்னு 
சொல்லியிருக்காங்க அதனால் வந்து இப்போ இந்த மாதம் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி எல்லோருடைய பார்வை கோஷம் வசந்த மண்டபத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ வந்து அத்தி மரத்தில் செஞ்ச வரதராஜ பெருமாள் வந்து நீருக்குள்ளே போனதுனால அங்கே இருக்கிற வரதராஜ பெருமாள் இருக்கிறாருன்னா அது பழைய சீவரம்ன்ற ஒரு இடத்துல தேவராஜ பெருமாள்ன்ற ஒரு பெருமாளை எடுத்துகிட்டு வந்து தான் இப்போ காஞ்சிபுரத்தில் வந்து வச்சு நம்ம இப்போ வந்து வழிபட்டுட்ருக்கோம் ஆதி மூல வ பெருமாள் வந்து அத்தி வரதர் தான் அத்தி வரதர் நீருக்குள்ளே இருக்கிறதுனால பழைய சீவரத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த தேவராஜ பெருமாளை தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து வழிபட்டுட்ருக்கோம் முடிஞ்ச வரை எல்லோரும் வந்து கோயிலுக்கு போய் நான் அந்த நாற்பத்தெட்டு நாளில் உங்களுக்கு எப்படி சௌகரியப்படுதோ அதில் ஒரு நாள் போய் குடும்பத்தோடு சேவிச்சுட்டு வேண்டிய வரங்களை வந்து இந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் கண்டிப்பாக பெருமாள் நமக்கு கொடுப்பார் அது சாமி கும்பிட்டு நீங்கள் எல்லோரும் நல்லபடியாக இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டுகிறேன் வணக்கம்